The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Diyos, ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulidong, alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Diyos mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Mga ingadlaw sa talan, mga mga subscribers sa Vic Malvido Evangelistic Ministry, aniyan sa kita sa itong pagpadayon sa pagtuon bahin nining pagtuludan sa sala. Hamar Theology, the Doctrine of Sin. O uh, uh, sa itong pagpadayon nini, agig pangandam sa itong tagsa-tagsa kakalag, ikaw ang magtutuo, gamita ka ron ng unuhuan o nunuivi. Itawag na ito the rebound technique. Ano ni ikaw mahibalik? Ang imong pakigabitay sa Diyos. Ikaw nga dili magtutuo. Ang imong buhat ng mong paggamit yan ay mong kabuton. Sa pagtuo, kang ginoong Iso Kristo ingon nga imong manduluwas. Busa mag-ampot ka ron sa ilom. Ama na mong langit doon, salamat na ining lain sa mga adlaw ng mong gipadangat sa mong kinabuhi. O bani kami karon sa mong pagpadayon sa pagtuon sa ibong balang pulong, tuloy kami. Pinagi sa pagpatin na kalamos balang Espiritu Santo ni ining imong mga kamatuuran. Salamat na mong Bible study pinagi sa YouTube sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngala ni Ginoong Isong Kristo. Amen. Okay, padayon ta sa atong ibiaan kagahapon. Nga atong tanahon katung atong ibiaan kagahapon. Nga, uh, ang Hebrohanon may pagkabalak nun. Di ba atong giingon ni? And this is in the Old Testament kining atong gituki karon mo nang umubasa ta ani disod mo bitaw nang ang Old Testament lahi sa New Testament basta magtuon ta sa Old Testament kinahanglan na ibaw ta sa Hebrew unsa ni kalaki sa Hebrew kay umuingon ta og parihar mana unya sabto na to mo bitaw nga na ubang nga tao nga magdada o Bible, unya ni Kambri nila sa Bible, mo ingon sila, ah, kinin binisaya ra, pero tilayo, ah, karas tinuod, o mo ingon po, kinin King James ra, ah, di ko anang King James, kinirang, ah, di li magsilbig na, kinanglan, nga atong masabtan, kunun sa, nga nung naingon, ana, ah, kana ba kasulti niya na? Pwingon lang kag amurang ah, di mang ko kasabot ana. Siya nga mangidhatog mata <laughs> ang tugbantayan. Nga naman di ay ni mangidhatog mata sala mana. Uy, sala di ay ni mangidhat. Uroy, um, na ako'y sakit nga murag mo ingon ko ana. Mao na yung klaruhon Mabito na, kaya pwede ba yung magamit ni Kitingalig na yung ingon o oh, tanawa na nas Biblia? Ayaw gid mo pangidhat kay kuyaw na. Ayaw gid mo signal sa inyong tiil. Kana bang may ingon? Tuwara. May ingon tingalig ka, noon sa naman taon taan eh. No, it's not. Mabito na, importante nga ito makita kung sa kinigisgutan din he. Huwag nagasulti din he. 
nga nagabuhat ang mga ilhanan uban sa iyang mga tudlo sa kangkinsang kasing-kasing na ang pagkamasukihon nga nagalalang o dautan sa kanunay nga nagapuga sa pakiglalis. Versikulo 15 Busa ang iyang kalisdanan mudangat sa usaka hinanali siya mabungkag o ganiana wala arang ikatabang. Naon sa may buto pasabot ni ini? In general, kiting tanan na magyod ni sa Old Testament, Proverbs 6, verses 12 to 15. This means that in general, uh, in general usa, uh, di usa na tukuhaon ang verse by verse. This means that troublemaking ang pagbuhat o dautan ang pagbuhat o kasamok, it's often generated through the mouth in gossip. Tinood mo po na, di ba? Magsugod gani ka o gamay, uh, gama o istorya, ang tuyo o yun ni mo, mao ang paghimo gubot. Mao mo yun na. Now, so, guys, guta din ni o sa katroblemaker. Kining tawahan na nga, He describes a proverb six. He is arrogant, jealous, implacable, with revenge motivation, which is evil. He is a gossip, and guilty of inordinate ambition and inordinate competition. The troublemaker is a disaster in the local church and in any organization. Troublemakers are always uptight. Naon sa may bot pa sa botog uptight. Hmm? Ang uptight nga tao, dali rin ni siya masuko, o bisa kuhiton rin ni mo, pikon. Mau na, pikon, uptight. Ang mga troublemakers are always pikon. Kaya nga naman, Tungon kay in their mind, kini mga tawahan are always better than everyone else. Ang ilang una-una ba, mao nga sila, mas maayo, sila ay pinagkamaayo, ang uban nili. Mao kini, ang grupo sa versikulo. Nawatong tanaw ng primero, a worthless person, a wicked man, is the one who walks with the perverse mouth. Mao na tong atong isgutan kaganiha. Unsa bi disayag perverse mouth? Perver- perverse mouth means masukihong ba-ba. Kini na kahulugan mao ni atong giingon kaganiha. This means that trouble making is often generated through the mouth in gossip, maligning and judging. Basta na gani mo sugod og chismis. Bawin na. Basta na mo sugod og chismis, mo sugod og istorya o mga dautan. Ang tuyo o regyon na mao ang dautan. Ang tuyo o regyon, ana, ibaw ka kung sa, gubot. Ang tuyo o yun, ana, mao ang paglawgaw kung sa ito pang inistoryahan, mao mo yun, ana. Apan ba kayo mo bago ng usaka magtutuo, ana, Christian? The mouth is the external manifestation of one's character and disposition. A twisted, meaning a false mouth emphasizes the sins of the tongue. Kining perverse, atong tanaw na, kining perverse mouth, nga gisgutan din eh, sa original ng Hebrew, is twisted ang original niyang translation. Kung sa mong pwibinisaya o twisted, to is. Di ba? Now, kanang perverse mouth, ang kinadulan nga mugawas nga description na na niya 
nga gigamit sa original nga Hebrew, nga twisted. Kano nga ito bang tanahon nga gansilyo? Nakakita ka ba gansilyo? Kano nga gansilyo? Kaya ang pagsuod ana sa uh, kanang imong tanod ba, twisting man, aron dili na mabadbad. Okay? Kaya mura mag kawit-kawit na siya ang gansilyo. Ano ang resulta, di na mabadbad. Mo na gigamit sa Hebrew. Kanang gigamit sa Hebrew nga perverse mouth, ang gigamit ni ining masukihong ba-ba ang original girana. Twisted na siya. Kaya nga naman, kaya ang buti pa sa bot girana, ay eh kung sige man galing ka o ingunana, mo resulta na nga kadugayan, di na mabadbad ang resulta sa imugi mo. Kasabot ka. <laughs> Mas grabe sa original nga Hebrew. Kiling buti pa sabot, ning ingon ini nga versikulo, ang iyahang pulong. Maunang sabi ni saya, isulti lang, masukihong ba, ba pero it does not give any justification to the original Hebrew mao na nga sa atong explanation atong ipagawas kini it twisted false mouth emphasizes the sins of the tongue meaning nga na kanang masukihong ba ba ang buod pa sa butana sala sa dila sins of the tongue nga atong gisgutan then we go to the next verse versikulo 13 ani ana mao na nega pangidhats mata okay no sa mga ding pangidhats mata okay kay diha mong gyoy sa original hebrew dili na uh, gani usahay murag di na madao glaktod i translate sa english o sa bisaya kinahanglan i describe god okay kaysa kining mga panahon sa uh, pa, sa panahon bas pag suwat ani oh by the way i think kitang tanda na ibaw nga kun mo biyahe ta ana bang mo padaw tas laing nasod lain nga country ba? Labi na kung kining maong country, dili kayo ilado na to. Importante pag ayo. Importante kayo may baong tag-unsa ang ilang kultura. Right? Like for example, kamong umaaduay sa Saudi, kinang lang mafamiliar mo sa kultura sa mga Arabo dito. Unsay sakto, unsay dili. Bisan gani ka mo nga buot mo biyahe nga to Singapore, for example. Now, lahi ba yapot sila mga kultura dito? O mo ato ba mo sa Middle East? Lahi po ng ilang kultura dito. O sa, especially we are talking about the Middle East, ang Middle Eastern culture din he, ang tumakita ng kining versikulo 13, nagahisgot giyod ni sa culture sa Bidulis. Okay? Okay pa tayo yung test paghisgot ni sa versikulo 13, naghisgot ng tabahin sa troublemaker. A troublemaker has body language. Winking. Kala mo, kidhat. Winking means you wink as you run down someone. Mona to yata ng isgutan. To signal with the feet means to scrape the feet. Now it is rude to point with the finger. All this is the body language of mockery, ridicule, and derision. A troublemaker gets his kicks by putting other people down. In other words, unsabot pa sabotan eh, nga ang mangitag gubot 
mao gin ang tao nga manlupig kun may may mo iyang lupigo ng tanan he himself is his log but he can put down other people dili ni mo siya masaway apan kusog siya masaway sa uban so who signals with his feet and points with his fingers okay din ra mo nuna to padayo ni uma magampota ama na mong langit don salamat nining mapuslan no na mong pagpahimulos sa imong grasya salamat sa among nakatunan uh, bisan hinahinay makatunan ni mong kamaturan nga among sarang ikadugang sa mga Doktrina nga niya na sa mong kalaga mo, magamit sa mong adlaw-adlaw nga pagkinabuhin Kristuhanon. Salamat niya mong Bible study na na kami pagbalik umma, anong kami magpadayo ni nga mong pagtuon siya mong pulong. Kinintana na mong ipasalamatan sa ngala ni Ginoong Isu Kristo. Amen.